নমস্কার এডুকেশন জোন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করুন শেয়ার করুন ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব মোটিভেশন বা প্রেশনা নিয়ে বলে রাখি শুধুমাত্র নোট প্রোভাইড করার উদ্দেশ্যে আজকের এই ভিডিওটি আজকের যে নোটের প্রশ্নটি থাকবে সেই প্রশ্নটি হলো প্রেশনা মানে মোটিভেশন কাকে বলে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রেশনার ভূমিকা আলোচনা করো প্রেশনা বৃদ্ধিতে শিক্ষকের ভূমিকা কি এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা প্রথমে একটু বলে রাখি আমরা যখন কোনো কাজ করতে দ্বিধাবোধ করি বা করতে ইচ্ছা করে না ফেলর হই বারবার তখন আমরা কিন্তু বিভিন্ন ভিডিও দেখি মোটিভেশনাল ভিডিও এখন আজকালকাল দিনে ইউটিউবে ফেসবুকে সব জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মোটিভেশনাল ভিডিও পাওয়া যায় বিভিন্ন লোকেরা দিচ্ছে তাদের কথাগুলো শুনে কিন্তু আমরা কিন্তু উদ্বুদ্ধ হই মোটিভেট হই বা কোনো এক সফল ব্যক্তিকে দেখেও কিন্তু আমরা মোটিভেট হই কারো কথা শুনে কেউ আমাদের অনুপ্রাণিত করে যখন আমরা কোনো কাজ করতে পারছি না করতে চাচ্ছি না যখন কারো কথা শুনে বা কোনো কারণে যখন আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন সেই কাজটিতে কাজটি করতে ইচ্ছা প্রকাশ হয় সেই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে প্রেশনা বা মোটিভেশন তাহলে এইখানে প্রেশনা বা প্রেশনা ক্রিয়া কাকে বলে মোটিভেশন কাকে বলে তার একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এর আগে যে প্রেশনার ভিডিওগুলো আমরা তৈরি করেছি সেখানেও আমরা কিছু সংজ্ঞা দিয়েছি এই সংজ্ঞাটি আলাদা আগের সংজ্ঞাগুলো আলাদা যেটি আপনাদের সোজা মনে হবে যেটি ভালো মনে হবে সেটি আপনারা ব্যবহার করবেন তাহলে প্রেশনা কাকে বলে সংজ্ঞায় কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তি যে আন্তরিক তাগিদ অনুভব করে তাকেই বলা হয় প্রেশনা যে অন্তরে যে তাগিদ হ্যাঁ আমরা পারবো করতে পারবো আমার দ্বারা সম্ভব এই যে আন্তরিক তাগিদ ভিতর থেকে যে আসছে সেটাকে বলা হচ্ছে মোটিভেট মোটিভেশন বা প্রেশনা প্রকৃতপক্ষে কোনো কাজ করার জন্য যে উদ্যম প্রয়োজন সেই উদ্যমটি হলো প্রেশনা হ্যাঁ আমরা করতে পারবো এগিয়ে যাব আমরা ফেলিওর হব না করতে করতে যখন আমরা এগিয়ে যাই সেটাকে বলা হচ্ছে প্রেশনা অনেক সময় আমরা বারবার ফেলিওর হতে 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 আমাদের সেই কাজটি আর করতেই ভালো লাগে না আমরা পিছু হটতে থাকি সেই মুহূর্তে যদি কোনো এক ব্যক্তি বা কোনো এক ঘটনার দ্বারা আমরা যখন মোটিভেট হই সেই ফেলিওর হওয়ার পরেও কিন্তু সেই কাজটি আমাদের আবার করতে ইচ্ছা করে দ্যাট ইজ কল মোটিভেশন সেটি কেউ কারো কাউকে দেখে হতে পারে কারো বক্তব্য শুনে হতে পারে আমাদের যারা নেতা লোক আছে তারা কিন্তু আমাদের প্রচুর কিন্তু মোটিভেট করতে পারে বিশেষ করে তার জন্য তো তাদের কথাতে অন্ধভক্ত হয়ে আমরা দৌড়াই পিছিয়ে পিছিয়ে সে ভালো কথা হোক খারাপ কথা হোক সেটি পরের কথা আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে কথা বললাম যে মোটিভেট করতে পারে তার জয় সব জায়গায় তারপর মনোবিদ ম্যাগিয়োক এই প্রেশনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি কি বলেছেন তার মতো করে তিনি বলেছেন প্রেশনা হলো এমন একটি মানসিক অবস্থা যার মাধ্যমে ব্যক্তি কোনো উদ্দেশ্যমুখী কাজের জন্য একটি তীব্র আন্তরিক তাগিদ অনুভব করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্যে উপনীত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই অনুভূতি বর্তমান থাকে বর্তমান যুগে শিক্ষার্থীদের উপরে যে মানসিক চাপ শুধু শিক্ষার্থী নয় যেহেতু এটি শিক্ষার্থীদের উপরে সেই জন্যই আমি শিক্ষার্থীদের নাম নিচ্ছি আমরা ছোটোবেলার থেকে বড় হচ্ছি যত বড় হচ্ছি এবং যারা শিক্ষার্থী তাদের উপরে কিন্তু দিন 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 কিন্তু চাপ বাড়ছে হ্যাঁ অবশ্যই প্যারেন্টসদের উপরেও চাপ বাড়ছে এই গতিময় জীবনে সেই জন্য কিন্তু মোটিভেশন আমাদের জীবনে প্রত্যেকটি স্তরে স্তরে প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের তো প্রয়োজন কারণ একটি শিক্ষার্থী তার গৃহের কোনো সমস্যা থাকতে পারে সেই গৃহের সমস্যা নিয়ে সে বিদ্যালয়ে আসছে বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাপ টিউশনের চাপ পড়াশোনার চাপ এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস চাপ এই চাপ নিতে নিতে যখন তার রেজাল্ট খারাপ হয় সেই সময় তাদের ফ্যামিলির চাপ এই সব করতে করতে না তারা কিন্তু একটা মানসিক প্রেশার অনুভব করে সেই জন্য সব সময় আমাদের তাদের মোটিভেট করতে হবে এবং তাদের যে মানসিক চাপ সেটি কমানোর জন্য কিন্তু তাদের কিন্তু উপর যাতে প্রেশনা বা তারা যাতে প্রেশনা অনুভব করে মোটিভেট হয় সেই জন্য কিন্তু আমাদের সদা কাজ করতে হবে বিশেষ করে বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই কাজটি কিন্তু করতে হবে অন্যথায় আমরা বর্তমান দিনে অনেক ধরনের শিক্ষার্থীদের 
সুইসাইড করছে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম করছে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এগুলো কিন্তু মানসিক চাপের কারণে এবং অন্যান্য বিভিন্ন কারণে কিন্তু হয়ে থাকে এর জন্য কিন্তু প্রেষণা যে প্রেষণা বৃদ্ধিতে যে শিক্ষকদের ভূমিকা যে প্রশ্নটি আলোচনা হবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা এই প্রশ্নটিও কিন্তু আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন বা কাজ এবার আমাদের আলোচনার বিষয় হলো শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা কি মুখে অল্প বল অল্প বিস্তর আমরা বলেছি এখানে আমরা পয়েন্ট বাই পয়েন্ট দেখি আশা রাখছি আপনারা লেখাগুলো বুঝতে পারছেন আমার হাতে লেখা অতটা ভালো নয় অসুবিধা হলে আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন এক নাম্বার কি বলছে প্রেষণা শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ আগ্রহকে জাগ্রত করে তোলে ফলে শিক্ষার্থী যে কোনো কর্মে আগ্রহী ওঠে একজন শিক্ষার্থী যে পড়াশোনা করতে চায় না তাকে যদি আমরা ঠিকঠাকভাবে আগ্রহী করে দিই বা প্রেষণা জাগ্রত করতে পারি তার মধ্যে সে কিন্তু অটোমেটিক্যালি সে পড়াশোনা করতে চাবে হ্যাঁ তার ভালো রেজাল্ট বলতে একদম হানড্রেড পারসেন্টের রেজাল্ট ভালো হবে তা নয় আগের তুলনায় পরবর্তীতে আমরা আগের তুলনায় কথার কথা আমি যদি বলি একজন শিক্ষার্থী ফিফটি পারসেন্ট নাম্বার পেয়েছে তাকে যদি মোটিভেট করে তাকে যদি পড়াশোনা উদ্বুদ্ধ করতে পারি তাহলে অটোমেটিক্যালি তার রেজাল্ট ভালো হতে পারে সেটা ফিফটি থেকে সিক্সটি বা সেভেন্টি পারসেন্ট হতে পারে আমি সেটার কথা বলছি দু নাম্বার প্রেষণা শিক্ষার্থীকে শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে একটি লক্ষ্য পূরণ হলে পরবর্তী লক্ষ্য পূরণে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠে তিন নাম্বার প্রেষণার ফলে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পায় ফলে সেই বিষয়ে জ্ঞান অনেক নিখুঁত ও ভালো হয় অনেক শিক্ষার্থীদের আমরা দেখি বিদ্যালয়ে স্কুল কলেজে বা আমরাও যখন পড়াশোনা করেছিলাম আমাদের সব সময় কিন্তু ক্লাসে মনোযোগ বসে না সবার ক্লাসে কিন্তু মনোযোগ বসে না সবার ক্লাস করতে ভালো লাগে না সব শিক্ষক শিক্ষিকার ক্লাস করতে ভালো লাগে না যখন মানে যে শিক্ষক শিক্ষিকার ক্লাস আমাদের করতে ভালো লাগে কাদের ভালো লাগে যারা খুব সুন্দর বসায় বোঝায় যারা সেই বিষয়টিকে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে আমাদের আমাদের ভালো লাগার পর্যায়ে নিয়ে যায় বা আমরা সেই শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের পছন্দ করি যে আমাদের মোটিভেট করতে পারে তাদের ক্লাসগুলো কিন্তু আমাদের খুব করতে ভালো লাগে তাহলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু সেই ক্লাসে আমাদের মনোযোগ বসবে সেই শিক্ষক শিক্ষিকারা কি পড়াচ্ছেন সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ভালো মতো আমরা নিখুঁত বা ভালোভাবে সেই বিষয় সম্পর্কে কিন্তু আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারব সেই জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের সব সময় প্রয়োজন বিদ্যালয় বা ক্লাসে সব সময় শিক্ষার্থীদের মোটিভেট যাতে করতে পারে তার চরিত্র বা তার অ্যাপেয়ারেন্স যাতে মোটিভেট মোটিভেশনাল হয় একজন শিক্ষার্থীর কাছে সেই দিকে কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকাদের নজর দিতে হবে চার নাম্বার কি বলেছে প্রেষণা শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট গতিপথে নির্ণয় এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে সে অবশ্যই পাঁচ নাম্বার প্রেষণা কৌতূহল তৈরি করে এর ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটায় এই কাজটি কিভাবে করব কিভাবে করলে আমি যখন একটি কাজের প্রতি আমাদের মোটিভেট হব সেই কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করব তার সম্পর্কে জানব জেনে কত সুন্দরভাবে সেই কাজটি সম্পূর্ণ করা যায় সেই কাজটা কিন্তু আমরা চেষ্টা করব অটোমেটিক্যালি সেই বিষয়ের প্রতি কিন্তু আমাদের কৌতূহল আসে ছয় নাম্বার প্রেষণা শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে বৃদ্ধির সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে হ্যাঁ আমরা পারব আমার দ্বারা সম্ভব সাত নাম্বার প্রেষণার শিক্ষার্থীর মধ্যে পঠনের অভ্যাস তৈরি করে যা তার বিষয় জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আট নাম্বার প্রেষণা শিখনকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে তার ভবিষ্যৎ জীবন আদর্শ গঠন করে তাহলে এগুলোই আমাদের গেল শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা এবার আমরা দেখব প্রেষণা বৃদ্ধিতে শিক্ষকের ভূমিকা শিক্ষক বা শিক্ষিকার ভূমিকা শিক্ষার্থীদের প্রেষণা বা মোটিভেট করতে তারা কি ভূমিকা পালন করে সেই দিকে আমরা সেই জিনিসগুলো এবার আলোচনা করব শিখন প্রক্রিয়া সাফল্যের মূল কেন্দ্রে থাকে প্রেষণা প্রেষণা ছাড়া কার্যকরী ও অর্থপূর্ণ শিখন সম্ভব নয় যেহেতু শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের স্থান সর্বোচ্চ তাই শিক্ষার্থীর প্রেষণা বৃদ্ধিতে শিক্ষকের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ যারা শুধুমাত্র ডিগ্রি বা শুধু একটি ক্লাস পাস করার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদের রেজাল্ট কোনো সময় ভালো হবে না তারা পড়ার জন্য পড়াশোনা করে না বা তাদের ভালো তারা ভালোবেসে পড়াশোনা করে না তাদের শুধুমাত্র পাস করতে হবে বাস তাদের তারা কিন্তু শুধু মিনিমাম নাম্বার পেয়েই কিন্তু তারা পাস করবে অনেক সময় তারা তারাই ফেল করে কিন্তু যার পড়তে ভালোবাসে যারা পড়তে ভালোবাসে যার জানতে ইচ্ছা করে তাদের কিন্তু 
অটোমেটিক্যালি রেজাল্ট ভালো হয় এবং যারা খারাপ স্টুডেন্ট যারা ধরুন শুধুমাত্র নাম্বার বা পাশ করার জন্য এসেছে তারাদের যদি আমরা মোটিভেট করতে পারি না তাদের কিন্তু অটোমেটিক্যালি রেজাল্ট আস্তে আস্তে কিন্তু ভালোর দিকে যাবে প্রেষণা বৃদ্ধি প্রেষণা বৃদ্ধিতে শিক্ষকের ভূমিকায় প্রথম পুরস্কার ও শাস্তি পুরস্কার যেমন একদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ জাগায় অপরদিকে শাস্তি শিক্ষার্থীর মনে ভয় সৃষ্টি করে তাই শিক্ষককে খুব সতর্কভাবে শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা করতে হবে এ একটা অন্য উদাহরণ দিই অনেক সময় এটি তোমার দ্বারায় হবে কেউ যদি কিছু করতে পারছে না তবু আমরা সবসময় যদি তাকে অনুপ্রাণিত করি তুমি পারবে তোমার দ্বারা সম্ভব অটোমেটিক্যালি কিন্তু তার চেষ্টার সংখ্যা কিন্তু বেড়ে যায় কিন্তু আমরা যদি একটা স্টুডেন্টকে বা কাউকে আমরা যদি বলি তোর দ্বারা কিছু হবে না তুমি তুমি কাজটি করতে পারবে না যখনই আমরা নেগেটিভ কিছু কথা বলবো অটোমেটিক্যালি কারো হয়তো নেগেটিভ কথা শুনে হয়তো তাদের করতে ইচ্ছা করে কিন্তু বেশিরভাগ লোকেরই নেগেটিভ কথা শুনলে আর সে সেই কাজটি করতে পারে না তোর দ্বারা হবে না কিছু তোর দ্বারা সম্ভব না তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি সে আস্তে আস্তে সেই কাজটির থেকে পিছিয়ে যাবে হ্যাঁ নেগেটিভের কারণে অনেক সময় কিছু জনের ভালো হয় না আমি করে দেখাবো সে বলছে আমার দ্বারা হবে না আমি করে দেখাবো এটি সংখ্যাটি খুবই কম যাই হোক নেক্সট ও আর এটি কথা বলে রাখি পুরস্কার পুরস্কার বলতে তার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে সে যদি তাকে যদি আমরা পুরস্কার করি বা পুরস্কৃত করি বা একটি কাজের পরে সে একটি লোভনীয় পুরস্কার সে পাবে এরকম যদি আশা থাকে অটোমেটিক্যালি আমাদের কিন্তু কাজের বা সেই জিনিসটি করার প্রবণতা বেশি হয় ভালো হয় দুই নাম্বার প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগে উৎসাহিত করে আর সহযোগিতামূলক কাজে কর্মক্ষমতা বাড়ায় তাই শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণা প্রদানে শিক্ষক এই দুই কৌশল বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করবেন প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবেন মোটিভেশন বা মোটিভেট করবেন তিন নম্বর আশা আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন শিক্ষার্থীর আশা আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন রকম শিক্ষার্থীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার কাজটি শিক্ষক শিক্ষিকাদের করতে হবে আশা আকাঙ্ক্ষা সে যদি তার আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সে যদি তার শিক্ষাটা না পায় সে যে জিনিসটি পড়তে চাচ্ছে সে জিনিসটি সে যদি না পারে তাকে যদি বলপূর্বক বা কিছু জিনিস যদি আমরা চাপিয়ে দিই তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি তার সেই জিনিসের প্রতি আর ভালোবাসা থাকবে না সেই সেই কাজে কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে চার নম্বর প্রশংসা ও নিন্দা একটু আগেই যেটা আলোচনা করলাম সেটি এখানে বিস্তারিত আছে নিন্দা থেকে প্রশংসা প্রেষণা সৃষ্টি হয় নিন্দার থেকে প্রশংসায় প্রেষণা সৃষ্টি হয় বেশি তাই শিক্ষক সর্বদাই হাস্য উজ্জ্বল মুখ প্রশংসীয় কথাবার্তা শিক্ষার্থীর সাথে করবেন তোমার দ্বারা হবে তোমার দ্বারা করা সম্ভব ট্রাই করে যাও হবে এই ধরনের যে প্রশংসামূলক কাজগুলো শিক্ষক শিক্ষিকাদের সবসময় করতে হবে কোনো সময় নেগেটিভ বলতে যাওয়া যাবে না তোর দ্বারা কিছু হবে না তোমার দ্বারা কিছু সম্ভব না এই ধরনের কথাবার্তা কিন্তু শুধু শিক্ষক শিক্ষিকা না আমাদের বাড়ির লোকদেরও কিন্তু করা উচিত নয় পাঁচ নাম্বার হলো অভিনবত্ব নতুন বিষয়ের প্রতি সবাই আকৃষ্ট হয় তাই শিক্ষক বা শিক্ষিকা শ্রেণীকক্ষে প্রেষণা সৃষ্টি করতে সর্বদা অভিনবত্ব রাখবেন নতুন ধরনের টেকনিকের সাহায্যে পড়াবেন নতুন নতুন বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে তিনি পড়াবেন তাহলে শিক্ষক শিক্ষিকারা মাফ করবেন শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে সেই ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করবে তাদের ভালো রেজাল্ট করা বা উন্নতি করার সম্ভাবনা বেশি থাকে সর্বশেষ ছয় নম্বর লক্ষ্য স্থিরকরণ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে শিক্ষণের পূর্বে পাঠের বিষয় সম্পর্কে তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ধারণা দিতে হবে আমরা কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে যখন তাকে শিক্ষার্থীদের পড়াবো তার আগে সেই শিক্ষায় বা সেই শিক্ষাটা গ্রহণ করলে তারা কি কি শিখবে উদাহরণ সহকারে বা সে শেখার পরে তারা সেই কাজটি কি কিভাবে কাজে লাগাতে পারবে এই সব কথাবার্তা বলে বা তার বিষয় সম্পর্কে তাদের জানিয়ে তাদের কিন্তু আমরা প্রেষণার সৃষ্টি করতে পারবো সর্বশেষ শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যক্তিত্বই শিক্ষা কার্য পরিচালনার মূল চাবিকাঠি শিখন পদ্ধতি শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষার পদ্ধতি সহানুভূতি ভালোবাসা সমস্যা সমাধান এই সব শ্রেণীকক্ষে প্রেষণার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে আমরা নিজেরাও খেয়াল করি যদি দেখব যে সব বিষয়ে আমাদের মোটিভেট হই আমরা সেই সব বিষয়ে আমাদের করতে ভালো লাগে সেই জন্য সর্বদা আমাদের মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি কাজ 
যদি আমরা মোটিভেট হয়ে করি বা ভালোবেসে যদি করি আগ্রহ সহকারে যদি করি তাহলে কিন্তু সেই কাজটি অন্যান্য কাজের তুলনায় কিন্তু ভালো হয় অন্যথায় আমাদের সেই কাজটি কিন্তু ভালো হয় না খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে তাহলে এই নোটটি গেল আজ এই অবধি আশা রাখছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না ভিডিও সম্পর্কে যদি আমাদের কোনো মতামত দেওয়ার থাকে বা কোনো কমেন্ট করার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদের জানান আমরা সেই জিনিসগুলো আপনাদের প্রোভাইড করার বা যদি কোনো কিছু সলভ করা হয় সেই জিনিসগুলো আমরা সলভ করতে পরের ভিডিওতে চেষ্টা করব এই ভিডিওটি এই অবধি ভালো থাকবেন বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ